तर आपण कन्स्ट्रक्शन सिक्टी पर्सन बघतोय कन्स्ट्रक्शन सिक्टी आता बघा कन्स्ट्रक्शन हा कॉन्सेप्ट जर बघितला तर जनरली सध्या सध्या स्थितीला तर हाऊसिंग किंवा डेव्हलपमेंट कन्स्ट्रक्शन डेव्हलपमेंट मध्ये खूप साऱ्या मोठ्या प्रमाणात ऍक्टिव्हेशन चालू आहे आपण बघितल्याप्रमाणे कन्स्ट्रक्शन हा एक असा सेक्टर आहे ज्यात जगात सगळ्यात जास्त ऍक्सिडेंट होतात सगळ्यात जास्त लॉस होतो याचे कारणही आपण बघितले होते की यात वेगवेगळ्या प्रकारचे वर्क आहे नी काय का वेगवेगळ्या प्रकारचे वर्क आहे ज्यामध्ये एक्सट्रेशन पण आहे ज्यामध्ये इलेक्ट्रिकल पण आहे ज्यात वेल्डिंग पण आहे ज्यात हाईडवर्क पण आहे ज्यामध्ये सिमेंट कॉन्क्रीट पण आहे असे खूप सारे आणि हेवी इक्विपमेंट पण आहे मशिनरी पण आहे ह्या कॉन्सेप्ट सगळ्या म्हणजे सर्व प्रकारच्या कॉन्सेप्ट ह्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये वापरल्या जातात याशिवाय सिल्ड स्किल्ड सेमी स्किल्ड आणि अनस्किल्ड ही कॉन्सेप्ट ह्युमन फोर्सची ही कॉन्सेप्ट पण वापरली जाते बेसिकली कन्स्ट्रक्शन सेक्टरमध्ये विथ हे विथ हेल्प ऑफ मशीन पॉवर अँड विथ हेल्प ऑफ मॅन पॉवर विथ द हेल्प ऑफ मशीन टेक्नॉलॉजी अँड विथ द हेल्प ऑफ ब्रेन ऑफ पर्सनल और मॅन आपण बिल्डिंग अप करतो ज्यामध्ये आपण मटेरियल पण वेगवेगळ्या प्रकारचे वापरतो कॉन्क्रीट सँड इन इन इट सेल्फ कॉन्क्रीट आणि मेटल ह्या कॉन्सेप्ट मध्ये पण आपण कन्स्ट्रक्शन करतो मग परत एकदा लक्षात घेण्याची गोष्ट अशी की जगात सगळ्यात जास्त जॉब अवेलेबिलिटी इन फायर अँड सेफ्टी तसं तर फायर अँड सेफ्टी मधल्या जॉब अवेलेबिलिटी खूप सारे आणि खूप सारे सेक्टर मध्ये पण सगळ्यात जास्त वॅकन्सी ह्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये आहे आणि आतापर्यंत ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाय पर्सेंट सेफ्टी ही फक्त कन्स्ट्रक्शन सेक्टर मध्ये इम्प्लिमेंट करण्यात आलेली अजून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात सेफ्टी इम्प्लिमेंट करण्यात न आल्यामुळे ऍक्सिडेंटचा रेट खूप जास्त होता आणि आताच्या अमेंडमेंट झालेल्या कायद्यानुसार कन्स्ट्रक्शन मध्ये सेफ्टी इम्प्लिमेंट करण्याचं प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात वाढवण्यात आलंय आणि त्यानुसार काम करण्यासाठी खूप सारे निर्बंध लावण्यात आले जर काम करायचं असेल तर आपले लोक म्हणजे फायर अँड सेफ्टीचे लोक हे तिथे कंपल्सरी जॉईन करून घेण्यासाठी बाधन बंधनकारक केले मग का किंवा काय नेमकं याच्यासाठी जसं आपण आताच बघितलं जर पेपर घेतला जो त्यामध्ये काही कॉन्सेप्ट असे आहेत जे आपल्याला माहीत नाही मग नेमक्या कुठल्या कॉन्सेप्ट माहीत नाही तर आपल्याला आतापर्यंत कायदे नावाचा एक प्रकार आहे कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट आहे खूप सारे कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट आहे आता कन्स्ट्रक्शन म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपण परत तिथे जेवून थांबलो प्रत्येक वेळेस बिल्डिंग होत नाही यामध्ये माइंड पण ऍक्टिव्हेट होतात माइंडचा पण कॉन्सेप्ट नाही यामध्ये येतो वेल ऑइलच्या ज्या वेल असतात त्या पण यात काउंट केल्या जातात फक्त बिल्डिंग हा काही कन्स्ट्रक्शनचा पार्ट नाही खूप साऱ्या कॉन्सेप्ट आहेत ज्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये वापरल्या जातात म्हणून कन्स्ट्रक्शनचे ऍक्ट आहे माइंडचे देखील ऍक्ट आहे कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण इलेक्ट्रिकल पॉवर पण वापरतो म्हणून इलेक्ट्रिकल ऍक्ट पण यात काउंट होतात कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण वेल्डिंग चिपिंग या कॉन्सेप्ट पण वापरतो याच्याशी रिलेटेड जे कायदे आहेत हे देखील कन्स्ट्रक्शन मध्ये काउंट होतात आता हे का काउंट होतात आपल्याला ते काम माहीत असणं गरजेचं आहे आपण काय काम करतो आपण फायर अँड सेफ्टीचे लोक फायरचे लोक काय करतात आग लागू नये यासाठी असणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या पूर्वीच आपण घेणं गरजेचं आहे म्हणजे अगोदरच प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे त्यावर काम करतात आणि आग लागल्यानंतर काय वर्कआउट करावं यावर काम करतात फायरचे लोक सेफ्टीचे लोक काय करतात वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ऍक्सिडेंट होतात वेगवेगळ्या प्रकारचे जे लॉसेस इन्कर्ड होतात ते लॉसेस ज्या कारणांमुळे होतात ते कारण कमी करण्याचा प्रयत्न करतात आणि जर लॉसेस घडले तर काय ऍक्टिव्हिटी काय ऍक्शन घ्यायचं याचं काम करतात मग तुम्ही तुम्ही लोक जे फायर आणि सेफ्टीचे जे लोक आहेत ते हे लोक हे काम करतात मग हे काम करण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीतरी स्ट्रक्चर असेल त्यांच्याकडे काहीतरी क्रायटेरिया असेल त्यांच्याकडे काहीतरी अधिकार असतील त्यांच्याकडे काहीतरी कॉन्सेप्ट असतील प्रीडिफाईन कॉन्सेप्ट ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ज्याच्या बेसवर ज्याचा पाया पकडून तुम्ही हे काम करतात ते आहे कायदे म्हणजे तुम्ही जे वर्किंग करतात त्याचा जो बेस आहे त्याचा जो कॉन्सेप्ट आहे की याच्यावर डिपेंडन्सी आहे हे आम्ही हे इथे कुठेतरी आहे त्याला बघून हे काम केलं जातं तो जो कुठला तरी बेस आहे तो आहे कायदे मग बेसिकली फायर अँड सेफ्टीचे लोक जे काम करतात तुम्ही जे लोक काम करतात नेमकं काय काम करतात तुम्ही हे तुम्हाला माहित जातं नेमकं तसंच काम का केलं जातं 
तर ते तसंच काम करण्याचं जे काही तुम्ही करता जसं जेएसए करता जसं तुम्ही परमिट काढता जसं एखादं बिल्डिंग अप करायचं आहे तर त्याचा आपल्याला लेआउट काढावा लागतो ह्या ज्या कॉन्सेप्ट आहेत ह्या कुठेतरी लिहून ठेवलेल्या आहेत आणि ह्या लिहून ठेवलेल्या आहेत ऍक्टमध्ये कायद्यांमध्ये ह्या सगळ्या कॉन्सेप्ट आणि तुम्ही जे काम करता ते फक्त कायदे तिथे इम्प्लिमेंट करणे इम्प्लिमेंट इन द सेन्स ऑफ सदर काम सदर प्रोसेस सदर वर्किंग ही कायद्याच्या चाकुरीत होते की नाही एक्झाम्पल हाईटवर काम करणारा जो व्यक्ती आहे त्याला सेफ्टी बेल्ट वापरणं कंपल्शन आहे लिहून ठेवलेले इलेक्ट्रिकल वर्किंग करणारे जे लोक आहेत त्यांना इलेक्ट्रिकशी रिलेटेड असणारे पीपीई वापरणं गरजेचं आहे लिहून ठेवलेले ड्रायव्हिंग इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग शिपिंग कन्स्ट्रक्शनवर काम करणारे जे लोक आहेत त्यांना तेवढं प्रॉपर स्किल आणि नॉलेज असणं गरजेचं आहे दॅट इज दे मस्ट बी अ कम्पिटंट पर्सन लिहून ठेवलेले तुम्ही काय करतात कायद्यात जे सांगितलेलं आहे ते तिथं इम्प्लिमेंट केलं जातं की नाही हे चेक करण्याचं काम करतात बिल्डिंग करताना तुम्हाला सेफ्टी गॉगल वापरणं गरजेचं आहे मास्क वापरणं गरजेचं आहे हे लिहून ठेवलेले जेणेकरून इन्हेलेशन आणि अर्थ आय हे दोन आपण आता दोनच कॉन्सेप्ट हे दोन डिसीज होणार नाही ह्या दोन कॉन्सेप्ट त्याला इम्प्लिमेंट होणार नाही यासाठी हे हे प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे हे त्या कायद्यात त्या त्या कायद्यात लिहून ठेवलेले तुम्ही काय काम करता तो कायदा तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे ठरवलं थरली इन द सेन्स ऑफ जेवढा डिकोर तुम्हाला माहीत होईल तशी तुमची पोस्ट तसा तुमचा एक्सपिरियन्स तसा ऍक्सिडेंटचं प्रमाण ऍक्सिडेंट पोस्ट आणि कॉन्सेप्ट ह्या वाढत जातील आणि ऍक्सिडेंटचं किंवा लॉसेस प्रमाण काय होत आहे कमी होत आहे मग हे तिथे लिहून ठेवलेले हे आपल्या कॉन्सेप्टमध्ये आहे ऍक्टमध्ये जे काळानुसार गरजेनुसार अमेंट पण केले जातात ते फक्त तुम्हाला तिथे काय करायचंय इम्प्लिमेंट होत की नाही हे चेक करायचंय जर तिथे इम्प्लिमेंट होत नसेल तर त्यांना सजेस्ट करणे त्यांना ते सांगणे आणि त्यांच्याकडनं कशा पद्धतीने काम करून घेणे कुठल्या कायद्याने कुठल्या कॉन्सेप्टने स्ट्रक्चर नुसार जे स्ट्रक्चर आपल्याला इथे लिहून दिलेले आहे जे स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन ऍक्टमध्ये दिलेलं आहे जे लेबर ऍक्टमध्ये दिलेलं आहे जे माईन ऍक्टमध्ये दिलेलं आहे जे इलेक्ट्रिकल ऍक्टमध्ये लिहून दिलेलं आहे असे खूप सारे ऍक्ट आहेत ज्यामध्ये हे टाकलेले क्रायटेरिया सो व्हॉट वी आर गोईंग टू डू After completion of your degree, this this diploma, you are liable to serve industry from the on the behalf of act. कायद्याच्या बाजूने तुम्ही तिथे रिप्रेझेंट करता की सदर काम करण्यासाठी तुम्हाला हे 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 नियम इम्प्लिमेंट करणं गरजेचं आहे आणि ह्याच पद्धतीत तुम्ही तिथे काम केलं पाहिजे हा कॉन्सेप्ट तिथे इम्प्लिमेंट करणं गरजेचं किंवा हा कॉन्सेप्ट आपल्याला तिथे वापरायचा आहे हा कॉन्सेप्ट तिथे आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचा आहे आणि तो इम्प्लिमेंट होतो की नाही ऍक्च्युली तुम्हाला तो इम्प्लिमेंट करायचा आहे बॉस आणि होतो की नाही हे चेक पण करायचंय म्हणून कन्स्ट्रक्शन वर्क म्हणजे काय जिथे एक्सक्वेशनचं वर्क चालतं जिथे बिल्डिंग अपचं वर्क चालतं जिथे हेवी इक्विपमेंट वापरले जातात जिथे मटेरियल वापरलं जातं जिथे स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड पीपल वापरले जातात जिथे कुठेतरी लेआउट आहे जिथे कुठेतरी स्ट्रक्चर आहे ह्या ज्या सगळ्या कॉन्सेप्ट आहेत ह्या फक्त पार्ट वन ओके दिस इज नॉट द कन्स्ट्रक्शन दीज आर द थिंग्स विच वी यूज इन द कन्स्ट्रक्शन वर्क वी यूज मेटल वी यूज सिमेंट कॉन्क्रीट वी यूज व्हेरियस मटेरियल वी यूज व्हेरियस मशिनरी ऑल्सो हिवी वर्क मशिनरी मे बी जे सी बी मे बी बुल डोजर बुल डोजर लाईक दिस मन मे बी मिक्सर ओके मे बी पिलिंग ऑपरेशनचं मशीन असेल पिलिंग ऑपरेशनचं आपण बघितलं खड्डा खोदणार मे बी देर इज अ चान्सेस ऑफ डिमॉल्युशन वर्क ऑल्सो हे वेगवेगळ्या प्रकारचे कामं डिमॉल्युशन म्हणजे ढासाळणे आपल्याला बघायचंय हे वेगवेगळ्या प्रकारचे कामं हे तिथे केले जातात हे आपल्याला माहीत झालं हे कॉन्सेप्ट आपल्याला माहीत झाली आणि ह्या सगळ्या बेसिक कॉन्सेप्ट वर या सगळ्या कॉन्सेप्ट वर कुठल्या अप्रोचेसने कुठल्या स्ट्रक्चरने कुठल्या कुठल्या 
अस्पेक्टने आपण तिथे सेफ्टी इम्प्लिमेंट करायची हे आपल्याला काय दे सांगू म्हणजे आपण आतापर्यंत आपण काय शिकलो अच्छा हे हे सगळे कामं तिथे केले जातात अच्छा एक्सप्रेशन तिथे केलं जातं ओके अच्छा एक्सप्रेशन करताने आपल्याला मातीचा प्रकार समजून घेणं गरजेचं आहे अच्छा मातीच्या प्रकारानुसार माती कोलॅप्स किंवा तिथलं जे स्ट्रक्चर आहे ते कोलॅप्स होऊ शकतं कोलॅप्स ढासाळू शकतं अच्छा ते कोलॅप्स होऊ नये म्हणून आपण तिथे शिल्डिंग शोरिंग बेंचिंग स्लोपिंग अशा वेगवेगळ्या पद्धती वापरतो हे आपल्याला माहीत झालं मग आता शिल्डिंग शोरिंग कुठे वापरलं जातं ए बी टाईप मध्ये स्लोपिंग बेंचिंग मे बी सी टाईपच्या सॉईल मध्ये वापरलं जाऊ शकतो हे कुठे लिहिलंय हे कुणी सांगितलंय हे कुठे आहे हे सगळं आहे कायद्यांमध्ये लिहिलेलं जर तुम्हाला असं काम करायचं असेल अशा ठिकाणी करायचं असेल तर तुम्हाला हे सेफ्टीचे नियम वापरावेच लागतील सो द कॉन्सेप्ट ओव्हर इयर आपण तिथे नियम इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आहोत आपण तिथे नियम सांगण्यासाठी आहोत आपण तिथे त्या लोकांना से आता हे नियम कुणासाठी बस ह्युमन बिंगसाठी हे नियम कुणासाठी अॅनिमलसाठी हे नियम त्यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी ह्युमन बिंगला प्रोटेक्ट करण्यासाठी सोसायटीला प्रोटेक्ट करण्यासाठी एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करण्यासाठी बेसिकली प्रोटेक्शनसाठी नियम बनवण्यात आलेले चला लाईक हे कॉमन एक्झाम्पल तुम्हाला माहितीये बाईक चालवायची असेल तर आपल्याला लायसन्स पाहिजे लायसन्स पाहिजे सगळ्यांना माहिती बाईक जर आपल्याला ड्राईव्ह करायची तर आपल्याला लायसन्स पाहिजे लायसन्स भेटलं इन द सेन्स ऑफ कायद्यानुसार आपण डॉक्युमेंटरी एक कम्पिटंट पर्सन आहोत गाडी चालवण्यासाठी ओके लायसन्स भेटलं आपल्याला गाडी राईड करण्यासाठी म्हणजे आपण कम्पिटंट पर्सन आहोत इथपर्यंत ठीक आहे पण फक्त लायसन्स भेटलं म्हणून आपण गाडी चालवू शकत नाही आपल्याकडे जर हेल्मेट नसेल तरी देखील आपल्याला गाडी चालवता येत नाही नियम सांगतो आपल्याकडे शूज नसेल तरी देखील नियमाने आपल्याला गाडी चालवता येत नाही आपल्याकडे एल्बो गार्ड असे खूप सारे गार्ड शोल्डर गार्ड हे गार्ड नसेल तरी देखील गाडी चालवता येत नाही मग फक्त लायसन्स मिळालं म्हणजे आपण गाडी राईड करू शकतो असं काही नाही फक्त हेल्मेट घेतलं म्हणजे देखील आपण गाडी राईड करू शकतो असं काही नाही मग आता हे हे लायसन्स हे गार्डनचे इक्विपमेंट जे पीपी आपण बघितले हेल्मेट शूज वगैरे हे कशासाठी कुणाचा फायदा आहे कायद्याचा फायदा आहे का पडलं गाडी राईड करताना जर आपण त्यावरनं पडलो तर सेफ कुणा आपला गुडघा सरकू नये आपला एल्बो सरकू नये आपल्या शोल्डरला इंजुरी होऊ नये आपल्या हेडला इंजुरी होऊ नये आपल्या फुटला इंजुरी होऊ नये हे पीपी वापरण्यामागचं कारण काय हे पीपी इम्प्लिमेंट करण्यासाठी बंधन करणं कायदा जे बंधन करतं बंधनकारक करतं याचा फायदा कुणाचा आहे आपलाच की आपलाच की सोसायटीचा आता तुम्ही म्हणाल कसा इम्प्लिमेंट होईल ही कोणती कॉन्सेप्ट होईल एक तर याने सेफ होईल कोण होईल पर्सन ओके पर्सन सेफ होईल सपोज हे वापरलं नाही किंवा हे नियम पाळले नाही तर पर्सनला इंजुरी होईल तो पर्सन त्या कुटुंबातला जर प्रमुख पर्सन असेल कमवता त्याला इंजुरी झाली म्हणजे कुटुंब काय झालं स्टॉप झालं अल्टिमेटली तो एक कुटुंब अस्ताविस्त झाला किंवा स्टॉप झाला इकॉनॉमिकली किंवा कुठल्या ऐकले तर त्याचा परिणाम कशावर होईल त्याचा परिणाम कशावर होईल सोसायटीवर कसा ते कुटुंब अस्ताविस्त झालं किंवा त्याची इकॉनॉमिकल कंडिशन अस्ताविस्त झाली तर त्याचा परिणाम कुणावर सपोज तुम्ही कॉमन एक्झाम्पल किराणा दुकानातून जे मटेरियल होतं उधारी वर्ध्या जिकडून जिकडून कुठं मटेरियल अवेलेबल केलं जातं गिरणी पीठाने जातात उधारी वर्ध्या ही उधारी वाढत चालेल त्याची याची उधारी वाढली दुकानदाराच्या याच्यावर कॉन्सेप्टवर परिणाम होईल एक दोन तीन हा सगळा कॉन्सेप्ट किंवा या सगळ्याचा परिणाम एका कॉमन कायद्याने सांगितले गाडी राईड टू व्हीलर राईड करायची असेल बाईक तर तुम्हाला एक कॉमन नियम कंपल्सरी वापरणं गरजेचं आहे जर ते वापरलं नाही तर तुम्हाला तुमच्या घेतला तुमच्या शरीराला त्याचा त्याची इजा होईल त्याचा परिणाम तुमच्या कुटुंबावर होईल कुटुंबाचा परिणाम समाजावर होईल अल्टिमेटली मग ते भेसळ करायला सुरुवात करील त्याचा परिणाम एन्व्हायरमेंटवर होईल म्हणून तुम्ही जे शिकताय तुम्ही जे इम्प्लिमेंट करताय तुम्ही जे नियम तिथे लावताय हे कुणासाठी जे तिथे काम करतात त्यांच्यासाठी तुम्हाला जे अधिकार मिळणार आहे किंवा तुम्ही ज्या पोस्टवर गेल्यावर जे अधिकार मिळणार आहेत त्यात तुमचा पर्सनल फायदा आहे की आपली सेल्फ सेफ्टी होते आपल्या समाजाची सेफ्टी होते हा झाला आपला पर्सनल कॉन्सेप्ट पण तुम्ही तिथे काम कुणासाठी करताय कुणासाठी करणार आहात द पर्सन हु वर्क ओव्हर देअर 
the person who have organization who those person have their own organization tensa loss kami karne ultimately title je lok hai tanche injury kiwa tensa loss kami karne mag tensa loss kami karna sathi ta organization cha loss kami karna sathi tumhi tithe kaam karta tumhi kay vaparta je niyam tithe sangta je niyam tithe vaparna bandhan kar karta to to kuthe lhun dile nahi kay dai mane manu कंस्ट्रक्शन साठी खूप सारे कायदे आहे मग सेकंड पार्ट जो आपल्याला बघायचा आहे कन्स्ट्रक्शनचा तो आहे कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट हे ऍक्ट आपण नीट समजून घेतो त्यात काही खूप विशेष काही नाही तिथे काम करणारे काय काय आहे ऍक्ट मध्ये जर कन्स्ट्रक्शन मध्ये काम करायचं असेल तर आपल्याला कुठल्या कुठल्या गोष्टी ह्या नियमाने पाळणं गरजेच्या आहे जसं एक कॉमन गोष्ट आहे पीपी वापरणं गरजेचं आहे एकदम कॉमन गोष्ट जर आपल्याला कन्स्ट्रक्शन मध्ये काम करायचं आहे आणि जर आपण हे नियम पाळले नाही तर कुठले कुठले हेल्थ इश्यू होईल ते कन्स्ट्रक्शन मध्ये काम त्याच्याशी रिलेटेड आहे ते तिथे लोक काम करतात जे लेबर वगैरे काम करतात जे कोणी काम करतात त्यांना कुठल्या कुठल्या सुविधा देणं गरजेचं आहे त्यांना चेंजिंग रूम देणं गरजेचं आहे त्यांना हायजिन कॉन्सेप्ट देणं गरजेचं आहे त्यांना ड्रिंकिंग वॉटर देणं गरजेचं आहे त्यांना युरिनल देणं गरजेचं आहे त्यांना लॅटरीनची व्यवस्था देणं गरजेचं आहे त्यांचे जे छोटे छोटे मुलं असतात त्यांना पाळणं घर देणं गरजेचं आहे अशा बऱ्याच कुणी सांगितलं तुम्ही जेव्हा तिथे काम करा तुम्ही जेव्हा ते ह्या कॉन्सेप्ट बघाल तेव्हा तुम्ही तिथे काम करणारे जे एम्प्लॉयर आहे ते जे एम्प्लॉयर आहे त्यांच्याकडे ही मागणी करा कुणाच्या कॉन्सेप्टने मागणी करा तुम्ही स्वतःच्या मनाने केली का यांना युरिनाची सेवसोय करून द्या यांना पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर किंवा प्रॉपर ड्रिंकिंग वॉटर द्या असं तुम्ही तुमच्या मनाने म्हणताय का नाही यू गो ओव्हर हिअर टू रिप्रेझेंट दीज पीपल बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ऍक्ट बट फॉर व्हॉट पर्पज फॉर सेफ्टी ऑफ पर्सनल त्या लोकांच्या सेफ्टीसाठी कसं जर त्यांना ही फॅसिलिटी अवेलेबल केली नाही तर त्यांना डिसीज होऊ शकतात त्यांना डिसीज झाला अल्टिमेटली ते सुट्ट्या घेतील किंवा त्याचा परिणाम कामावर होईल कामावर परिणाम झाला म्हणजे ज्या स्पीडने ज्या कॉन्सेप्टने हे काम चालू आहे त्याच्यावर त्याचा काय परिणाम झाला म्हणजे कामाची स्पीड किंवा कामाची पद्धत किंवा काम होण्याचा जो जो स्रोत आहे जो कुठला वेग आहे तो काय होणार आहे कमी होणार आहे याचा अल्टिमेटली इफेक्ट कुणावर होणार आहे कुणाच्या लॉसवर होणार आहे एम्प्लॉयरचा आता एम्प्लॉयरचा लॉस झाला म्हणजेच काय एक प्रकारे एक कॉन्सेप्ट घेऊ आपण त्याचा लॉस झाला म्हणजे आयटी आयटी रिटर्न भरताने गव्हर्नमेंटला टॅक्स कमी झाले गव्हर्नमेंटला टॅक्स कमी गेला याचा अर्थ ज्या काही फॅसिलिटी गव्हर्नमेंट रन करत मे बी सोसायटीसाठी मे बी एन्व्हायरमेंटसाठी त्याला पैसा पुरेसा भेटणार नाही सगळ्या याचा परिणाम परत कशावर झाला सोसायटीवर एन्व्हायरमेंटवर गव्हर्नमेंटवर आणि सोसायटी एन्व्हायरमेंट आणि गव्हर्नमेंट म्हणजे कोण पीपल हु वर्क ओव्हर देअर जे लोक तिथे वर्क करतात जे लोक तिथे राहतात त्याचा परिणाम कुणावर होणार या सगळ्या सिस्टमचा त्या लोकांवर म्हणून तुम्ही फायर सेफ्टीचे लोक अपघात होऊ नये लॉस होऊ नये यासाठी प्रयत्न करतात हे प्रयत्न कायद्याने जे स्ट्रक्चर बांधून दिलेले आहेत त्या पद्धतीने करतात तुम्ही कायद्याने जे नियम रूल ठरवून दिलेले आहेत ते नियम तिथे इम्प्लिमेंट करतात ते नियम तुम्ही तिथे इम्प्लिमेंट करतात ते त्या लोकांच्या सुरक्षेसाठी ते लोक सुरक्षित राहिले तर तिथला लॉस काय होणार आहे कमी होणार आहे लॉस कमी झाला म्हणजे रेव्हेन्यू जनरेट होणार आहे एम्प्लॉयरचा रेव्हेन्यू जनरेट झाला म्हणजे तो प्रॉपर आपण जे कॉन्सेप्ट घेते प्रॉपर आयटी रिटर्न भरेल आयटी रिटर्न झाला म्हणजे गव्हर्नमेंटला प्रॉपर टॅक्स भेटेल गव्हर्नमेंटला टॅक्स भेटला म्हणजे परत एकदा आपण लोक सोसायटी एन्व्हायरमेंट कंट्री हे प्रॉपर वर्कआउट होतील ते प्रॉपर वर्कआउट झाले म्हणजे परत एकदा आपल्या हेल्थवर आपल्या हायजीनवर आपल्या सोसायटीच्या हायजीन आणि हेल्थवर त्याचा परिणाम होणार नाही त्याचा परिणाम झाला नाही म्हणजे सोसायटी लॉस मध्ये जाणार नाही परत एकदा आपण लॉसेस काय करतोय कमी करतोय मग आता हे का बघितलं आपण हे काय बघितलं आपण आपण बघितलंय जगातली सगळ्यात मोठी इंडस्ट्री कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री जगातला सगळ्यात मोठा लॉस किंवा ऍक्सिडेंट रेट हा देखील कन्स्ट्रक्शन मध्ये जगात सगळ्यात जास्त ह्युमन पॉवर देखील कन्स्ट्रक्शन सेक्टर मध्ये वापरतो जगात सगळ्यात जास्त वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक स्किलचे लोक हे देखील कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीतच वापरले जातात आणि जगात सगळ्यात विभिन्न प्रकारची मशिनरी आणि मटेरियल हे देखील कन्स्ट्रक्शन मध्येच वापरतो 
लेट हॅव एक्झाम्पल डाबर देखील कन्स्ट्रक्शन मध्येच वापरतात कॉन्क्रीट देखील वापरतात मेटल देखील वापरतात खूप सारे कॉन्सेप्ट आहे जे सगळा वेगवेगळा प्रकार सगळी विभिन्नता ही या कन्स्ट्रक्शन सेक्टर मध्ये वापरली जाते त्यामुळे इथे लॉसेस आणि ऍक्सिडेंटचा रेट जास्त आहे आपलं काम आहे तेथील लॉसेस तेथील ऍक्सिडेंटचा रेट कमी करणे ते लॉसेस आणि ऍक्सिडेंटचा रेट कमी करण्यासाठी तिथे नियम जे काही रूल आहेत ते तिथे इम्प्लिमेंट करण्याचं काम आपलं आहे हे नियम आपण आपल्या मनाने बनवलेले नाही हे नियम कुठेतरी लिहून ठेवण्यात आलेले आहेत ते नियम फक्त आपण तिथे काय करतो इम्प्लिमेंट करतो आणि त्यातनं होणारे लॉस होणारा ऍक्सिडेंट हा काय करतो मिनिमाइज करण्याचा प्रयत्न करतो म्हणून ही आपली सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की आपल्याला ते कायदे कन्स्ट्रक्शनशी रिलेटेड असेल फायरशी रिलेटेड असेल इंडस्ट्रीयल सेफ्टीशी रिलेटेड असेल या कायद्यांबद्दल आपल्याला अपेक्षित पद्धतीत अवेअरनेस असणं गरजेचं आहे आणि ते कायदे कसे इम्प्लिमेंट होतात त्याची प्रोसिजर माहीत असणं गरजेचं आहे जसं सेफ्टीसाठी परमिट काढणं गरजेचं आहे हे कायद्यात येऊन ठेवलेलं आहे परमिट म्हणजे नियमावली या या पद्धतीने तुम्ही काम करणार असाल आणि तशा तशा पद्धती तिथे अवेलेबल असतील तरच तुम्ही ते काम करू शकता नाहीतर नाही जसं हॉट वर्क परमिट चोवीस तास चालतं रिव्हॅलिडेशन बारा तास आहे बारा तासानंतर तुम्हाला ते कंपल्सरी रिव्हॅलिडेट करायचं आहे शिफ्ट चेंज होते नाहीतर तुम्ही ते काम करू शकत नाही हे कुठे लिहिले कायदा हे तुम्ही काय करता फक्त कायदा तर स्वतः येऊन बोलणार नाही कायदा तिथे इम्प्लिमेंट करण्यासाठी कायद्याला कायद्याला रिप्रेझेंट करणारे काही लोक आहेत मग कायद्याला रिप्रेझेंट करणारे जे लोक आहेत जे कोणी त्यांना प्रॉपर कायदा माहीत असणं गरजेचं आहे जसं कायद्याला रिप्रेझेंट करणारे आहे पोलीस डिपार्टमेंट कायद्याला रिप्रेझेंट करणारे आहे वेगवेगळे अधिकारी वेगवेगळे अधिकारी ते कम फ्रॉम तहसीलदार पासून पुढे चालू होत आहे असे खूप सारे आहेत हे वेगवेगळे इव्हन आपलं आपलं सरपंच आहे ते देखील हे काय करतात कायद्याला रिप्रेझेंट करतात की तुम्हाला जे वर्कआउट करायचंय तुम्हाला ते ह्या नियमावलीत करायचंय तशाच पद्धतीने सेफ्टीच्या फायर सेफ्टीच्या कायद्याला रिप्रेझेंट करणारे लोक तुम्ही आहात कायदा एक बेस आहे आणि तोच बेस आहे तुम्ही फक्त तो असा आहे आणि तो अशा पद्धतीने तिथे इम्प्लिमेंट करणं गरजेचं आहे हे सांगणारे लोक आहे म्हणून कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट कन्स्ट्रक्शन लेबर ऍक्ट माइंड ऍक्ट इलेक्ट्रिकल ऍक्ट याबद्दल आपल्याला काही माहिती असणं गरजेचं आहे जे तेव्हा माहीत असणं गरजेचं आहे जेव्हा आपल्याला कन्स्ट्रक्शन काय आहे हे माहीत असणं देखील गरजेचं असेल किंवा हे माहीत असेल तरच आपल्याला ते माहीत असून उपयोग आहे आपल्याला म्हणून आपल्याला जो टॉपिक नेक्स्ट बघायचा आहे तो आहे कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट मे बी लेबर ऍक्ट मे बी कन्स्ट्रक्शन लेबर ऍक्ट असे वेगवेगळे कायदे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे फक्त कायद्यांसाठी पण वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहे वेगवेगळे कोर्सेस आहे आपल्याला बांधकाम विभाग आहे त्या बांधकाम विभागात खूप सारे नियम अभिनी दिले जे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे मग आपण पुढे ते बघणार आहोत